বিড়াল খাবারে মুখ দিল দ্যাট গেভ মাউথ টু ফুড ডিয়ার ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম এটি একটি হাস্যকর স্পোকেন ইংলিশ এ ধরনের ভুল হয়তো আমরা করি না কিন্তু ইংরেজি যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা নয় সচরাচর কথাবার্তা বলতে গেলে কিছু না কিছু ভুল হয়ে যায় আজকে আমরা সচরাচর ভুল হয় এ ধরনের দশটি ইংরেজি বাক্য সম্পর্কে জানবো জানাটা খুবই জরুরি কারণ ভুলগুলো এক্সট্রিমলি কমন এবং আমরা যদি এই ভুলগুলো করে থাকি তাহলে সাধারণ মানুষের মনে আমাদের ইংরেজি জ্ঞান নিয়ে খুবই বাজে ধারণা তৈরি হবে তাহলে আসুন শুরু করি মিস্টেক ওয়ান যদু মধু এবং আমি একটি ভালো কাজ করেছি ট্রান্সলেশন কি হবে আই যদু মধু হ্যাপ ডান গুড জব কারেক্ট ট্রান্সলেশন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এখানে একটি ভুল আছে ভুলটি হল আমি প্রথমেই নিজেকে নিয়ে এসছি আই যদু অ্যান্ড মধু হ্যাভ ডান এ গুড জব এখানে আমার স্বার্থপরতা প্রকাশ পেয়েছে আই এম ফুল অফ মি 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 সো আপনি যদি এভাবে বলেন ট্রান্সলেশনটি তাহলে আপনার সম্পর্কে মানুষের বাজে ধারণা তৈরি হতে পারে মনে করা হতে পারে আপনি খুবই স্বার্থপর সেই জন্যে আপনি নিজেকে প্রথম এটা নিয়ে এসেছেন কাজেই কারেক্ট ট্রান্সলেশনটি হবে যদু মধু অ্যান্ড আই হ্যাভ ডান গুড জব মিস্টেক টু হেডমাস্টার চলে গেলেন দি হেডমাস্টার ফাস্ট অওয়ে এটি একটি ভুল ট্রান্সলেশন কারণ দি হেডমাস্টার ফাস্ট অওয়ে মানে হচ্ছে হেডমাস্টার মারা গেলেন ওকে সো আপনি যদি হেডমাস্টার চলে গেলেন এটার কারেক্ট ট্রান্সলেশন করতে চান তাহলে লিখতে হবে দি হ্যাড মাস্টার ওয়াকড অওয়ে সো দি হেড মাস্টার ওয়াকড অওয়ে দি হেড মাস্টার ফাস্ট অওয়ে নয় মিস্টেক থ্রি তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন হি লিপস ইন ইউএসএ এটি একটি ভুল ট্রান্সলেশন কারণ এখানে একটি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে মিস্টেকটি হচ্ছে ইউএসএ অথবা ইউকে এই দুই দেশের আগে একটি দি ব্যবহার করতে হয় আপনি যদি দি ব্যবহার না করেন তাহলে সেটি খুবই সিলি শোনাবে কাজেই সে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করে তার সঠিক ট্রান্সলেশনটি হবে হি লিপস ইন দি ইউএসএ সো ইউএস এর আগে দি বসলো মিস্টেক ফোর আগে আসবে আগে পাবেন ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ এটি একটি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক কারণ এর অর্থ দেওয়াচ্ছে যে আগে আসবে সে প্রথমে অন্যের সেবা করবে আমরা কিন্তু সেটা বলতে চাইনি বা সেটা বুঝাতে চাইনি কাজেই আগে আসলে আগে পাবেন এর কারেক্ট ট্রান্সলেশনটি হবে ফার্স্ট কম ফার্স্ট সার্ভ সো সার্ভ নয় সার্ভড ওকে সো ফার্স্ট কম ফার্স্ট সার্ভড মিস্টেক ফাইভ সে আজ জিন্স পড়বে শি উইল জিন্স প্যান্ট ছুটে ভুল ভুল কেন জিন্সই হচ্ছে এক ধরনের প্যান্ট এটাকে জিন্স প্যান্ট পরার কিছুই নেই 
যদি জিন্সের সাথে আপনি আবার প্যান্ট যোগ করেন তাহলে সেটি অতিরিক্ত হয়ে যাবে কাজেই সে আজকে জিন্স পরবে তার সঠিক ট্রান্সলেশনটি হবে শি উইল ওয়ার জিন্স টুডে জাস্ট জিন্স টুডে জিন্স প্যান্টস কিন্তু না আশা করছি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট ওয়ান মিস্টেক সিক্স আজকে আমি চুল কাটাইব আই উইল খট মাই হেয়ার টুডে ভুল আমরা কখনোই নিজের চুল নিজে কাটতে পারি না আমরা অন্যকে দিয়ে চুল কাটাই কাজে এখানে একটি পজিটিভ রিলেটেড প্রবলেম আছে সঠিক ট্রান্সলেশনটি হবে আই উইল গেট মাই হেয়ার কাট টুডে মিস্টেক সেভেন কখনোই ছেড়ে দিবেন না নেভার ডোন্ট গিভ আপ এটি একটি সিলি মিস্টেক এবং এই মিস্টেকটা আমরা সাধারণত হয়তো করি না কিন্তু সেফ সাইডে থাকার জন্য বলে দিচ্ছি আর কি সো নেভার ডোন্ট গিভ আপ এখানে নেভার ইউজ করে আবার ডোন্ট ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি হয়তো বলতে পারেন নেভার গিভ আপ অথবা ডোন্ট গিভ আপ মিস্টেক এইট আমি এগারোটাই ঘুমাই আই স্লিপ অ্যাট ইলেভেন ও ক্লক ভুল ভুল কেন শুধু ভুলই না মিথ্যাচার কারণ আমি কখন ঘুমাই সেটা আমার পক্ষে কখনোই জানা সম্ভব নয় কাজেই সঠিকভাবে বলতে চাইলে আপনি লিখতে পারেন বা বলতে পারেন আই গো টু বেট অ্যাট ইলেভেন ও ক্লক সো আই গো টু বেট অ্যাট ইলেভেন ও ক্লক সো আই ডোন্ট স্লিপ অ্যাট ইলেভেন ও ক্লক বললে কিন্তু হবে না ওকে মিস্টেক নাইন আমাকে যে কোনো ধৈর্যের একটি তার দিন গিভ মি টু ইঞ্চেস ওয়ার অফ এনি লেন্থ এটি একটি হাস্যকর স্পোকেন ইংলিশ কারণ আপনি একবার বলছেন যে কোনো ধৈর্যের আবার বলছেন টু ইঞ্চেস বা দু ইঞ্চি ধৈর্যের সো এখানে একটি কনফ্লিক্ট আছে কাজে আপনি জাস্ট বলবেন গিভ me a piece of wear of any length so give me a piece of wear of any length so you can have a two inches at curve of region name last one mistake 10 tar orthonity vyavastha bhalo noy he is economical condition is not good ভুল কারণ ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা নয় ইকোনমিক্যাল কথারই অর্থ হচ্ছে মৃত ব্যয়ী সো আপনি যদি অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বলতে চান তাহলে সেটা হবে ইকোনমিক কন্ডিশন ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন নয় কাজেই কারেক্ট ট্রান্সলেশনটি হবে হি ইজ ইকোনমিক condition is not good আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আজকে পর্যন্ত ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ ইংলিশ শিখতে হবে ধীরে ধীরে স্লোলি স্লোলি ক্যাচিং মঙ্কি সিউ টুমোরো আসসালামু আলাইকুম